Bonjour à toutes et à tous. Alors nous aurions évidemment préféré vous accueillir au sein de nos locaux à la Maison de la Laïcité pour cette conférence que nous organisons en collaboration avec le réseau des rois de lecture publique. Mais la totalité sanitaire en a évidemment décidé autrement. Et donc nous basculons sur une forme différente de conférence, et puis je devrais d'ailleurs plutôt dire d'entretien. Nous recevons aujourd'hui Madame Véronique Clette Gakouba, qui est chercheuse à l'Institut de sociologie de l'ULB et qui, est actuellement, qui travaille actuellement sur un doctorat, qui termine son doctorat, je pense, sur les rapports entre colonialisme et structuration des champs culturels et artistiques occidentaux. Et donc ça, c'est la partie recherche, mais elle est aussi militante de Présence Noire, qui est un collectif afrodescendant, qui est notamment soutenu la manifestation Black Lives Matter du mois de, de juin dernier. Et donc voilà, il nous semblait qu'à ce double titre, il était intéressant de, de pouvoir l'entendre et de pouvoir avoir un peu plus d'explications de, sur ce mouvement ou ce slogan d'ailleurs, qui okay, est Black Lives Matter. Et donc euh, ben, ma première question, c'est justement, ça rapporte à ce mouvement, à ce slogan. On a l'impression, nous, en Belgique, que c'est quelque chose qui a démarré assez récemment, avec euh, la mort de, de George Floyd aux états unis puis les manifestations qui euh, ont suivi. Est-ce que c'est si récent que ça, ou est-ce que ça euh, je laisse un peu plus éloigné euh, ben, Non, oui, c'est plus éloigné. Euh, comme mouvement aux états unis c'est un mouvement qui est, qui est déjà plus ancien et qui euh, revendique en plus un, un héritage euh, avec le mouvement des droits civiques, euh, notamment avec euh, le mouvement des, euh, des Black Panthers. Donc ça s'inscrit vraiment dans une histoire longue. Maintenant, si on prend euh, le mouvement social et politique Black Lives Matter en tant que tel, aux États-Unis, il naît déjà euh, dans, en, en 2013, en fait. Euh, il se structure euh, un peu plus tard. Il, y a, il, y a, il se structure officiellement plus tard, je pense vers 2015, 2016, je ne sais pas précisément. Mais disons qu'en 2013, le, le slogan, il, il fait son apparition sur euh, les réseaux sociaux et euh, il, est, il, il, se, il, se, il, il, se, il circule, il se, il se transporte, il s'exporte euh, au moment de, de toute une série de, 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 de manifestations et d'émeutes qui ont secoué les, les États-Unis. Donc en premier, donc en fait en, en 2013, c'était suite euh, à l'acquittement d'un vigile qui a euh, tué à l'arme à feu un, un jeune noir américain en Floride. Donc c'était euh, Trayvon Martin. Et, euh, et donc ça se sont, euh, par rapport au mouvement Black Lives Matter, les, les, les premières vagues d'indignation. Et c'est l'activiste, une activiste euh, euh, militante américaine, Alicia Garza, donc euh, pour les droits des homosexuels, qui a en premier euh, sur les réseaux sociaux, porter cette, euh, ce, ce slogan, cet énoncé, la vie des Noirs compte. Et ensuite, euh, voilà, il y a eu, euh, bon, comme aux États-Unis, on le sait, d'autres euh, meurtres policiers, notamment à Ferguson, celui de Michael Brown, euh, où il y a aussi eu des, euh, le grand jury qui a décidé de, de ne pas inculper euh, le policier qui a tué ce, ce jeune euh, Afro-Américain. Des émeutes qui ont été, enfin, des, des manifestations et des, des émeutes se sont déployé là-bas et le slogan euh, a été porté très 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 haut et fort par, euh, par la foule, par, la, par les manifestants. Donc ça fait déjà depuis de, 2013. Euh... Vous parlez de slogan, mais donc il s'est structuré en, en mouvement. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un mouvement euh, qui a une, euh, une structuration concrète aux états unis Aux états unis je pense bien. Il y a plusieurs sections locales. Je crois qu'il y a une trentaine de sections locales. Euh, pas seulement aux états unis au Canada aussi, euh, dans certains pays d'Afrique. Je sais qu'il y en a également, mais c'est un mouvement qui se veut euh, sans noyau dur, sans représentation politique, euh, sans leader euh, identifié. Voilà. On peut faire le lien avec l'Europe le, et la Belgique, de voir un peu comment ce mouvement a essaimé de, de, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, euh, mais pour reprendre... Euh, le cas de la Belgique, de, je, je, crois que, je pense qu'en France, le comité Adama, euh, euh, justice pour euh, Adama Traoré, vérité et justice pour Adama Traoré, je pense que depuis 2016, ils ont déjà des liens un peu structurés avec le, le mouvement. J'en sais pas beaucoup plus que ça, mais donc en France, je pense que ça date d'un petit peu avant. Pour ce qui est de la Belgique, euh, c'est arrivé comme dans les autres euh, pays européens, notamment euh, en Suisse aussi, en Allemagne aussi, dans toute une série donc, de, de, de pays européens, avec cette vague euh, internationale d'indignation suite à la, au, au meurtre policier de, de George Floyd, dont on a vu les images 
euh, sur, euh, voilà, sur toutes les télévisions, sur tous les réseaux sociaux. Donc en Belgique, c'est à ce moment-là que le slogan euh, est repris, euh, tel quel, qui a des tentatives aussi de, de mise en réseau de toute une série d'associations et, euh, et que, et, et que des, une manifestation, euh, plusieurs manifestations en Belgique se sont déroulées sous le slogan « Black Lives Matter ». Mais bien sûr, ça s'est greffé sur euh, des luttes euh, qui étaient déjà bien présentes euh, avant ça. Euh... Avec un contexte différent, sans doute en Belgique ou... Bien sûr, avec un contexte différent qu'aux États-Unis, euh, mais en même temps, euh, c'est toute euh, proportion gardée, mais c'est... C'est pas... Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça C'est pas euh, euh, moins important, c'est pas moins grave, c'est euh, une autre échelle en termes quantitatifs. Et ce sont des d'autres... Euh, Puisqu'il y a voilà, une population euh, noire qui est beaucoup moins importante qu'elle ne l'est euh, aux États-Unis, encore qu'elle qu s'accroît ces, ces 10, 15 dernières années. Et qu'on sait que voilà, on n'a pas l'usage la, la, de l'arme à feu n'est pas réglementé de la même manière, et que euh, euh, c'est une autre histoire, c'est euh, l'histoire du colonialisme euh, avec un autre type de rapport, un rapport plutôt paternaliste euh, que, que, le, le, que le rapport directement du, du lynchage vis-à-vis euh, -vis des, des, des Noirs américains. Mais en même, mais en même temps, c'est aussi une histoire longue euh, de négrophobie entre les populations européennes et les populations africaines et les populations afrodescendantes qui vivent en Europe. C'est une histoire très très longue euh, que, 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 que les afrodescendants, dans lesquels les, des trajectoires longues dans les, lesquelles les vies des afrodescendants s'inscrivent euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est tout aussi criant euh, comme problème par rapport à des trajectoires de, de vie. Et la question de la, la violence euh, policière. Euh, aussi à un autre, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, euh, une autre teneur, une autre texture, euh, voilà, se, 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 se manifeste autrement, mais on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas présente, euh, avec sans doute, puisqu'il n'y a pas cet usage de l'arme à feu, euh, une, une gradation différente, mais il y a, il y a, il y a la question du harcèlement, euh, quotidien, la question du, co du contrôle, la question du racisme, euh, des actes de racisme euh, dans la police et, et la question aussi des, euh, euh, de, 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 de rapports euh, policiers qui terminent par des, euh, des, des homicides. Il, il y en a, il y en a plusieurs qui sont euh, actuellement euh, dans, dans les mains de la justice. Euh, et donc certainement, ce n'est pas une question qui est, euh, qui est étrangère à la Belgique. D'accord, donc il y a un autre, un autre impact, mais en tout cas qui est aussi, aussi euh, présent. Et donc vous avez, vous avez fait le lien effectivement avec le, la question du colonialisme, qui est donc un mm -hmm. impact, euh, j'imagine, sur le, les enjeux que le mouvement peut porter en, en Belgique. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à, à, ce, à ce sujet mm -hmm. ben, C'est-à-dire que pour, bien sûr, ici euh, en, en Belgique, je pense, euh, si on prend le cas de la France, le mouvement Black Lives Matter, il s'est tout de suite greffé sur les, les violences policières puisque euh, c'est une forte actualité qui anime la, euh, la France. Euh, les, les luttes euh, postcoloniales en, en France, dans les banlieues parisiennes, avec euh, une brutalité très, euh, euh, très significative de la part euh, des forces de l'ordre et, et cette population qui, qui, vit, qui vit en banlieue. Donc il y a un vrai rapport euh, direct de confrontation et de conflictualité. Euh, et donc c'est là-dessus que ça a pris, bien entendu. Et ici, en, en Belgique, euh, le mouvement Black Lives Matter, si on regarde par exemple le, le 7 juin, et qu'on fait attention au, au, au discours, euh, voilà, aux discours qui, qui ont été prononcés, en effet, beaucoup des, des, des revendications ont porté sur la question de la mémoire coloniale, euh, de, du déni. Euh, de ce qu'est le colonialisme, ce qu'a été le colonialisme, des destructions qu'a causé le, le colonialisme euh, au, au Congo, au Rwanda, au Burundi, et euh, la façon dont on continue en Belgique à en faire plus ou moins euh, l'éloge, ou en tout cas à ne pas aller vers des, des, des réparations, et ne pas aller vers des reconnaissances des crimes euh, commis. Et... Euh, 
Et de fait, euh, la négrophobie en, en Belgique est née de ce colonialisme-là. Et, euh, et, et la question de, du rapport à l'Afrique centrale est très très fort en Belgique, puisque ce sont les territoires que la Belgique a colonisés. Elle n'a pas colonisé les, les parties du, du nord de la France, elle n'a colonisé que le cent, ce centre-là de, de l'Afrique. Et qu'il euh, y a un passé colonial totalement refoulé, un rapport euh, à l'Afrique. Est-ce que c'est un déni ou est-ce que c'est un manque de connaissances, d'informations euh... Je, je... Que un peu de deux, oui, je, je pense qu'on euh, va départager euh, l'un et l'autre, ça ne va pas être possible. Mais je pense que là où euh, euh, on est dans un nœud euh, aujourd'hui, c'est euh, la question du refoulement qui signifie qu'il y a le refus. Parce que pas, c est, c est pas, ce n'est pas uniquement euh, l'incapacité de... Euh, de s'informer de ce que fut cette histoire, parce qu'elle n'a pas été enseignée dans les livres scolaires par les enseignants, par le système scolaire, c'est aussi euh, la volonté de taire cette histoire, euh, la volonté de, la, la, euh, de ne pas la traiter euh, et de continuer à penser que derrière la colonisation, il y avait des, des, des actes euh, positifs euh, en faveur de la population euh, africaine et que dans ce mythe-là, c'est construit une identité blanche, c'est construit euh, un rapport de, de supériorité à, à un continent et à, à des peuples euh, qui se traduit dans toute une série de, de domaines, que ce soit la question du, du savoir, euh, les savoirs que l'on produit sur l'autre, que ce soit la question de, de, de sa culture, euh, donc les rapports, euh, les relations hiérarchisées entre une culture et une autre culture, que ce soit sur la question... Euh, voilà, de, de, de qui aide qui, euh, je pense à la coopération euh, au développement, enfin, toute une série de, de relations sont structurées par ce rapport euh, de, 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 qui s'est construit pendant la période coloniale et qui, et qui euh, apparaît comme un allant de soi pour toute une série de, de tout un pan de la population qui refuse en fait de, de déconstruire euh, cette histoire, d'aller voir. Euh, la, la question de l'esclavagisme au XVIe siècle, qui refuse d'aller voir comment euh, l'histoire euh, des conquêtes s'est euh, manifestée, comment, comment et, et par la suite. Comment déconstruit-on Ça passe par l'enseignement, ça passe par d'autres choses On parle beaucoup de décolonisation de l'espace public, par exemple. C'est -ce que... un, un travail de, de, long, de longue haleine. Je ne pense, je pense pas qu'il y ait de, qu de, de recettes, je ne pense pas qu'il y ait de réponses euh, euh, toutes faites à, au fait, à, cette, euh, à cette question. Euh, ce sont des, des épreuves par lesquelles euh, on passe parce qu'il parce que y a une population afrodescendante qui alerte sur le fait qu'il y a euh, un problème de, de, de profond qui traverse la, la Belgique, qui continue en fait, à produire des, des inégalités et qui met le doigt sur une structuration, euh, stratification de la société qui rejoue les mêmes euh, inégalités que pendant la période coloniale, qui rejoue les mêmes rapports et qui, qui rejoue euh, les mêmes idéologies et les mêmes stéréotypes. Donc on est à la fois dans un, phénomène, dans un phénomène symbolique et dans un phénomène très matériel, puisque ça repose, ça repose, et que ça repose sur des structures matérielles, euh, des structures avec des institutions, leur rôle, des statuts, euh, des différences de socio-économiques. Donc, il y, y a un ciment, il euh, y a un appareil, il y a des appareils derrière ces, ces inégalités. Et, et, euh, et donc, il y a... Est politiquement, il y a des acteurs qui portent ce discours ou euh, est-ce que vous avez des relais ou, euh... Qui portent le discours, la critique oui, la, la... Oui. Mais Pour l'instant, c'est très difficile en Belgique de... de politiser ces questions-là. Je, pense... je, je pense que l'un des, euh, des signes qu'on est euh, dans une période de continuité euh, coloniale, c'est bien le fait que, sans doute comme dans la période coloniale, les acteurs qui politisent euh, radicalement ce, ce problème sont obligés de le faire en dehors des, des sphères euh, instituées pour euh, débattre, délibérer euh, d'un problème politique. Euh, C'est-à-dire que il pas, un la question postcoloniale n'est pas reconnue comme étant légitime euh, en tant que problème politique que la cité, euh, dont la cité doit s'emparer au sens large, 
euh, et, 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 et délibéré euh, jusqu'au moment où on trouve un euh, acte de, de, de dispositif euh, permettant une sortie de ce problème. On n'en on est pas là, on en est dans des rapports de force entre euh, des acteurs... Une commission est instaurée, une commission est, est instaurée. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, les, les, les remous euh, que ça a causé, que ça a suscité. Euh, et, et on pourra faire remarquer aussi que euh, cette commission... Est... Pourquoi pas, pourquoi pas Mais je pense qu'il faut regarder euh, l'histoire longue, voir déjà dans quel momentum euh, cette commission se met en place euh, elle se met en place au lendemain du, du 7 juin. Euh, on avait une manifestation qui n'a pas parlé que des violences policières, mais qui quand même euh, part de là. Elle part du fait que ce sont des meurtres. Donc, euh, euh, Black Lives Matter, c'est « I can't breathe euh, »,« don't shoot euh, ». Si on prend le cas de, de Moïse Lamine Bangoura, qui est un cas dont les médias ne parlent absolument pas, pourtant les parents sont venus, le papa est venu s'exprimer devant 15 000 personnes à, à Bruxelles. Euh, au moment de sa mort par des policiers à, à, à Willebrook, euh, il ne sait plus respirer. Il pousse des, à la mine Bangora, Moïse Lamine Bangora, je ne vais peut-être pas expliquer le cas ici, mais c'est passé en 2018 et il meurt d'asphyxie comme, comme George Floyd et comme Eric Garner et comme d'autres aux états unis Et beaucoup d'autres, ou si ce n'est pas beaucoup d'autres, il n'est en tout cas pas le seul. Euh, et donc, sur ce cas-là, par exemple, je n'ai je pas entendu que la commission s'était donné les moyens de traiter de, de, de ces pulsions négrophobes euh, euh, dont le mouvement parle. Ça, je n'ai pas entendu qu'il s'était donné les moyens, qu'il avait, qu avait entendu euh, la question de la, la, la gravité, la question qui était euh, portée par ces mouvements, c'est-à-dire que des, des vies sont tout simplement euh, ruinées. Euh, que très vite cette commission a phagocité un cri euh, poussé le, le 7 juin et, euh, et a enfermé euh, le problème dans, dans une commission d'experts composée euh, essentiellement d'historiens, donc a, a essayé de basculer vers une page euh, euh, de l'histoire euh, euh, voilà, du passé. Enfin, pas du, du passé. Pas bien sûr, bien sûr. Mais on peut quand même y, y voir une, ma une manière de circonscrire très très fort un problème euh, d'actualité criant euh, et, et, et euh, une espèce de, de sortie un petit peu par, par, par le bas plutôt que, que par le haut par rapport à l'intensité du mouvement qu'a représenté notamment le rassemblement du, du 7 juin où on était avec euh, une jeunesse, euh, principalement, où on était avec euh, des, des, des problématiques qui sont à la surface euh, du social, tant ces problèmes sont, euh, sont, 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 sont ignorés, font, font l'objet de, de déni. Donc on était dans une expression euh, euh, très, très, comment est-ce que je pourrais dire, c'est infrapolitique, en fait que, qui n'a pas encore les, 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 les termes pour... Euh, voilà, ce n'est pas la question des codes, c'est-à-dire que les, 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 les politiciens ne comprennent pas encore ce que ça veut dire. Je pense que la jeunesse a tout à fait les codes pour en parler, mais les politiciens, eux, ne comprennent pas, n'ont pas le langage, parce qu'ils ils, ils sont codés autrement avec une, une euh, minimi, minimisation euh, de, de, de ce que c'est cette réalité brute euh, du racisme et quelles sont ses conséquences dans la vie des gens. Donc là, il y a vraiment un gap entre c'est quoi le racisme, comment est-ce qu'il existe et, et qu'est-ce qu'il cause euh, comme euh, déstructuration euh, à, à, toute une, enfin, à tous les niveaux d'une vie euh, individuelle et collective. Là, il y a une démesure, il y a une, une réelle démesure entre la commission et ce problème-là. Et, euh, et donc, voilà, il y a une manière de neutraliser, il y a, il y a, il y a vraiment une façon de neutraliser ce qui s'est passé le, le, le 7 juin si la commission euh, continue d'agir comme si c'était rien passé le 7 juin, <rire> en fait. Euh, voilà. Après, euh, voilà, la commission va continuer son, son petit bonhomme de chemin et je pense qu'elle ne va pas exister toute seule, que ça va déborder d'elle-même, que d'autres acteurs vont s'emparer de la, la question et qu'elle elle va, elle va continuer à vivre grâce à, à d'autres acteurs, la société civile qui qui vont s'en mêler. En parlant de cette société civile, il y a évidemment d'autres parties de la population qui sont aussi victimes de, de racisme. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des alliances ou comment, comment ça se structure un peu de ce côté-là 
Euh, ça se structure. C'est compliqué de, de mettre en place quelque chose de plus de tout... large Ou est-ce que ça ne doit pas être fait comme ça Non, de toute façon, c'est des mouvements euh, euh, émergents qui, 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 qui naissent dans les expériences. Euh, des expériences qui, par moments, se recoupent, qui, par d'autres moments, se, ne se recoupent pas. Euh, donc, ça, ça, ça ne prend pas la forme d'un mouvement institutionnalisé euh, euh, voilà, sans, sans, premièrement parce qu'il n'y a, a pas de moyens de finance, euh, financiers, parce qu'il faut aussi voir qu'on est, on est dans, dans, dans un antiracisme porté par les premiers concernés, qui ne sont pas les acteurs, euh, qui sont légitimés pour définir ce que le racisme, si on prend l'histoire euh, officielle de, de l'antiracisme. Donc ce sont des, des, des regroupements... Euh, euh, Comment est-ce que je pourrais dire ça Qui travaille euh, sur base des, de ressources assez, assez précaires euh, en termes financiers, en termes d'espace et, et en termes de temporalité parce qu'il parce qu faut tenir. Et, euh, et donc, il y a des alliances conjoncturelles qui s'établissent, bien entendu. Mais euh, comment est-ce que je pourrais signifier ça euh, Prenons, il y a une, il y a une espèce de, 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 de relation de dépendance au pouvoir aussi. Euh, je pense que c'est ça qu'il qu faut comprendre. On prend le cas de la Commission. La Commission, euh, elle a décidé qu'elle traitait les Congolais, les Rwandais et les Burundais. On était le, le 7 juin avec la question des, euh, des violences raciales et euh, notamment la question de l'ensemble des, des groupes euh, racisés, euh, si on prend le cas de la Belgique... Euh, et de Bruxelles, parce que si je... Voilà, moi j'étais à Bruxelles, je, je vois un peu mieux la démographie bruxelloise, la population euh, maghrébine, qui est euh, particulièrement touchée par la, la violence policière, donc qui était concernée par le 7 juin, même s'il a aussi vu l'entrée, euh, l'axe par lequel on rentre dans, dans le problème. Euh, voilà, il y, y a en effet des, des jeux d'alliance, des définitions de qui est touché. Une fois qu'on s'inscrit dans une relation avec les, les institutions qui ont redéfini les segments des, des groupes concernés d'une autre manière, ça, ça, ça dé déstabilise très, très facilement des alliances précédentes, étant donné qu'on est dans des, dans des mouvements très vivants, euh, très épidermiques, très, euh, très changeants, très, très, très fluctuants dans, dans leur forme. Donc ce sont des alliances qui, disons, ne sont pas stables, euh, mais qui qui savent devoir se travailler, puisqu'on est à la fois sur une histoire, une histoire longue de la colonisation et, et qu'on est dans ces, vies, ces histoires de, 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 de vie euh, urbaine avec des, toute, une, toute une série de groupes qui reçoivent la, la violence coloniale euh, dans, dans leur quotidien. Vous parlez de la ville, mais donc effectivement l'espace urbain est marqué par ce, ce colonialisme, ce colonialisme pardon, avec sans doute les... On, peut, on y pense tous aux, aux monuments, aux, aux noms des rues. Mmh. Et donc, euh, que faut-il faire par rapport à ça Est-ce qu'on doit euh, les enlever Est-ce qu'on doit avoir une autre approche en termes de contextualisation C'est évidemment l'élément qui est un peu médiatisé ces, ces derniers mois. Quelle, quelle réponse apporter à ça, en fait ben, De nouveau, je pense que c'est d'abord un, un, un travail euh, en profondeur de réflexion à, à mener, qu'il n'y a, a pas de réponse. Et bon, pour l'instant, il y a des controverses et, et des débats. Euh, puisque certains groupes, euh, je pense notamment au collectif Mémoire coloniale, euh, ont, ont plutôt euh, milité pour que les, les monuments coloniaux soient contextualisés. Donc euh, ça, certaines initiatives euh, vont dans, dans ce sens-là. Euh, on a vu au lendemain des, 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 des rassemblements euh, des groupes qui euh, déboulonnaient les, les statues et, euh, et toute une série de groupes qui, qui revendiquent à même la statue en taguant avec la peinture rouge, avec, en écrivant euh, euh, certaines choses euh, en termes de revendications liées sur, sur ces statues même. Et, euh, et donc voilà, il y a, y a une criminalisation aussi par rapport à, 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 à ces actions portées sur les, sur les statues par, par les groupes qui sont totalement... Euh, finalement opposés à, à des vraies transformations et qui préfèrent, euh, euh, qui pré qui préfèrent rester dans, euh, dans la logique de, qui a prévalu au fait et qui ont porté au nu certains monuments en les sacralisant en tant qu'objets d'art sans considérer que ces objets d'art étaient dans, dans des 
euh, dans, dans des historicités politiques, avec euh, des, des, des conflictualités politiques euh, très fortes, mais donc, qui restent attachées à la valeur euh, patrimoniale et artistique de, de ces œuvres, et donc qui criminalisent euh, les groupes qui, euh, qui, 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 qui se... Qui se voilà, qui, qui, qui s'adresse à la portée symbolique de, de ces œuvres. Et le débat est là-dedans, donc contextualisation comme une espèce de, de voie médiane. Mais... Contextualisation, euh, ce serait le compromis Je pense que pour certains, ce serait le compromis, cette espèce de, de conscience, une manière de se racheter un petit peu la conscience, de régler le problème assez, assez facilement. Or... Euh, si moi, je dois donner ma, ma position euh, ici. Je, je pense qu'il faut passer par des actes euh, euh, sacrificiels, en fait. Euh, C'est un terme que, du sacrifice que Léonora Miano, euh, l'écrivaine camerounaise, euh, a, a, a mobilisé sur ces questions-là. Le, le, le curateur historien de l'art, euh, Thomas Lutumboué, euh, aussi. Et, euh, et je pense qu'il y a en effet la question de qu'est-ce qu'on est... Qu est, qu est Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner euh, Est-ce qu'on est prêt à abandonner quelque chose Donc, en, en tant que société qui a colonisé euh, toute une partie de, de l'Afrique et qui aujourd'hui est constituée euh, sur base de, euh, de ce passé-là, en termes symboliques et en termes matériels, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner Est-ce qu'on est prêt à renoncer euh, volontairement un type de rapport dans lequel on est inscrit depuis plusieurs décennies et qui, qui perdure, qui persiste et qui continue à ruiner des vies. Et, 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 et s'il si, n'y a pas ce, ce geste sacrificiel euh, qui est réalisé d'une manière ou d'une autre euh, et que la, la, la solution euh, se cantonne à des dispositifs pédagogiques, euh, éducatifs, euh, d'enseignement, je, je pense qu'on peut euh, aboutir à une situation pire que celle dans laquelle on est euh, aujourd'hui, parce qu'il y aurait alors la prétention qu'un changement a été effectué et la continuation de, de ce refoulement, donc qui est pire de, que de ne pas savoir, c'est de, de rester aveugle à sa propre conscience, sa propre construction et son propre, la construction de, du rapport à l'autre qui... Euh, qui apparaît comme étant euh, naturel et que même on, a, on aurait euh, soi-disant travaillé et donc qui, qui, qui continuerait à, euh, à inscrire euh, les revendications dans du silence, comme elles le sont aujourd'hui, d'où le travail incessant d'élever la voix. Donc je, 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 je pense vraiment qu'il y a une urgence, en fait, à poser des actes de, de, de réelle euh, transformation. Donc on, on disait tout à l'heure effectivement que c'est un mouvement plutôt originaire de, des états unis On a parlé de la manifestation bruxelloise, des enjeux belges. Euh, maintenant, peut-être au niveau local, comment peut-on se sentir concerné En fait, on habite la Louvière. Comment on peut se sentir concerné par Black Lives Matter Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut en faire mm -hmm. euh, Oui, je pense que c'est une question euh, importante. Et on, comme on l'a vu même ici avec la Belgique, en parlant de la France, on pourrait... Euh, on parlait de la même manière pour les autres villes. De toute façon, c'est un mouvement qui s'actualise, euh, qui se déplace, qui s'exporte, mais qui, euh, qui finit toujours par s'actualiser, euh, donc prendre des formes euh, pertinentes par rapport à une, à une réalité du racisme qui est, qui est locale. Euh, même si le, la négrophobie, c'est un phénomène globalisé, euh, relié, interrelié dans, dans le temps, dans les géographies, euh, c'est certainement pas étranger, la négrophobie aux États-Unis et celle qui est ici. En même temps, chaque fois, ça prend des, des, des formes euh, particulières dans une histoire d'un pays euh, en particulier. Et euh, bon, en Belgique, il, il, il s'est montré très fort dans les villes où il y a des fortes populations euh, afrodescendantes, parce que c'est elles qui portent euh, à la conscience, comme dit Hachim Bembe, qui portent à la conscience euh, de la Belgique, de la France, euh, le problème, l'ancien de la race que, que ces pays ne veulent pas voir. Ça, ça n'existerait pas ou ce serait... Euh, des résurgences d'un passé euh, qui, qui, de temps en temps, se, se remanifestent de manière conjoncturelle, alors que non, donc on vient porter à la conscience que ce problème est structurel. Et, euh, et voilà, quand on est en dehors de ces grosses villes, est-ce que le, le problème continue à, à compter et comment Certainement que oui, puisque ces populations afrodescendantes sont euh, présentes à travers toute euh, la Belgique, donc ce serait déjà une, une première raison, avec des statuts différents. Mais je pense aussi que ça l'est parce que, euh, si on prend le cas de la Belgique, c'est tout un territoire avec des manières différentes en fonction des régions qui ont participé euh, à l'emprise coloniale. 
et que donc il y a, y a et, que, et que la manière d'y avoir par participé a affecté euh, le, les cultures euh, locales, les, 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 les façons de se rapporter euh, à l'autre, comme on dit, euh, des, des, des façons de se considérer euh, soi-même aussi, et toujours par rapport à ce qui est la colonisation belge et d'autres colonisations euh, européennes, dans une forme de déni euh, et d'ignorance, avec du coup l'entretien aussi de, de ce rapport, mais dans, 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 cette, dans ce déni et cette négation. Et, et donc je pense que si, si on prend le, le, le cas de la région du, du Hainaut, euh, ben est, comment est-ce que le, le Hainaut s'est construit par rapport à, cette, à ce colonialisme euh, comment est -ce est, qu est -ce, De quoi est-ce qu'il a hérité euh, aujourd'hui par rapport à, à ce passé et, euh, et il a hérité de choses, puisque on, si on prend vraiment pas seulement la Louvière centre, mais aussi euh, plus largement la région, on sait qu'à Mons, il y a eu un travail à, à l'hôtel de ville, euh, par rapport au, au collectif Mémoire coloniale, je pense, euh, de replacer une plaque euh, en mémoire de Lumumba, euh, de Okito et de Mpolo, donc euh, tous les trois assassinés euh, avec la complicité de la Belgique, à la place d'une... Euh, en tout cas, ils ont fait un travail euh, bon, voilà, d'équilibriste. Euh, il y a une ancienne place en mémoire des, euh, des, euh, des pionniers de la colonisation qui étaient présentes là. Il y a un, un bus de Léopold II qui est, qui est présent ou qui va être enlevé euh, dans, à l'université de Mons. Euh, à Tournai, euh, si on, on rentre dans le palais de justice, euh, il y a un tableau avec euh, Léopold II. Euh, donc ce sont ces, ces, ces traces, c'est voilà, un travail que toute une série de collectifs euh, fait, mémoire coloniale, euh, c'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, l'autre collectif euh, congolais qui est à Mons, euh, voilà, j'ai oublié son nom. Donc, de, de, de quoi est-ce qu'on hérite quand on est dans la région du, du Hainaut Et je dirais même en particulier, euh, mmh. précisément dans cette région-là. De nouveau, je reviens avec la question de tantôt. Qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage Donc, on, on l'identifie dans un premier temps, peut-être. Mmh. Et après, qu'est-ce qu'on fait Donc là, vous avez parlé de, de forme de contextualisation, ou en tout cas d'équilibrer, de, de, en mettant en évidence euh, des, des personnalités euh, euh, congolaises. Mais... Euh, voilà, au-delà de ça, que, comment, comment peut-on fonctionner Mais Je pense peut, que le qu travail. Qu je, pense vraiment que pour... le, je pense vraiment que euh, le travail est long, le problème mm -hmm. est, est épais et que le travail est long et que rien que le, le travail d'archives. Okay. Euh, Identifier déjà, en tout cas, au moins ça. Hein. Oui, et je pense qu'il est à creuser et que c'est dans ce travail-là aussi que des réponses peuvent être apportées, qu'il n'y a pas des étapes qui peuvent être. Euh, euh, sauter euh, et, et, et croire qu'il euh, voilà, suffit de voir les archives, qu'on qu va les explorer et, et, et déjà se demander ce qu'on va faire. Allez voir ce qu'il y a dans ces archives. Si on prend euh, euh, ici la Louvière, euh, mmh. euh, Jules Cornet, donc, euh, on en parlait, le, le, un, un géologue euh, important dans l'histoire de la conquête euh, coloniale, mmh. puisqu'il est né à la Louvière, il a enseigné à Mons. Et je pense que c'est une région où il y a, il y a anciennement industriel où il y a beaucoup d'ingénieurs, où Bien il y a sûr, eu ouais, un réseau ouais. d'ingénieurs, un réseau de géologues qui participent euh, à l'expansion, euh, à la conquête, à l'expansion euh, coloniale. Donc si on prend Jules Cornet, qui a une statue euh, dont, enfin, à son effigie euh, à, à Mons, Mons. Euh, voilà, c'est pas rien. Il, il participe à la première euh, expédition dans le Katanga, euh, donc riche en, en minerais de, de cuivre notamment, et qui fait la richesse de la Belgique, voir comment est-ce qu'elle fait la richesse de, de la région, comment est-ce qu'elle fait la richesse des villes de la région, comment elle consolide des réseaux de villes, euh, puisque je le connais, participe à la première expédition qui, qui permet à la Belgique d'explorer les sous-sols et qui permet euh, d'occuper euh, la région, qui fait les études scientifiques. Donc ce sont des acteurs qui... qui qui sont situés dans cette région. Donc là, vous êtes à l'étape de l'identification. On a identifié Jules Cornet. Oui, mais ça veut dire qu'on a un réseau mm -hmm. qui est situé ici localement, qui légitime euh, par son expertise tout un pays par rapport à une histoire coloniale et sûr. toute la grandeur mm -hmm. d'un pays. Mm -hmm. et, et, euh, et donc, je... donc ça, on fait un travail d'histoire par rapport à ça Oui, mais ça signifie que quand on est de la région ici, euh, on ne peut pas rester dans... De, dans une autre région non plus d'ailleurs, mais je dirais spécifiquement dans quel rapport euh, on est face euh, à la question du racisme. Parce qu'il y a une manière d'aborder la question du racisme qui est totalement abstraite, puisque, puisque ces liens historiques ne sont pas connus, sont refoulés, ne sont pas étudiés, et que le racisme est présenté comme une question 
purement euh, moral et humaniste et qu'il suffirait euh, de faire preuve euh, de bonne foi. Euh, je ne suis pas raciste, de le prouver euh, de multiples manières, j'ai un ami noir, et de s'en sortir par, par ces espèces de, de rhétorique, en fait, euh, de langage qui traduirait sa, sa grandeur morale. Et que là-dedans, il y a un rapport euh, 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 pervers au, au groupe noir même, alors que pendant que cette bonne foi est manifestée, il y a un rapport de matériel historique qui a construit des familles, qui a construit des richesses, qui a construit des villes, qui a construit aussi du symbolique et des mentalités qui, qui, qui restent euh, sous le buisseau. Et donc, je pense que pour sortir... Euh, que demandé, comment fait-on alors pour sortir de, voilà, de sous le ruisseau je, je, je pense qu'il y a son savoir d'où mm -hmm. est-ce qu'on vient dans, dans son histoire et, et, et comment est-ce que sa propre histoire s'inscrit euh, dans cette trajectoire historique d'un racisme qui se, qui se mmh. construit euh, dans des rapports euh, à, de, de l'Occident, de la Belgique, à des territoires, à des richesses, à des, des groupes, à, à comment des groupes sont nommés, à comment des groupes euh, sont... D'accord, ça c'est un travail évidemment beaucoup plus, plus large. Mais si on revient juste au, au cas précis de, de Jules Cornet, par ouais. exemple, et de son monument à Mons, qu qu'est-ce qu que vous suggérez par rapport à ça Est-ce que, de nouveau, on revient ah. sur le, la solution de la contextualisation ou, euh... J'habite moi-même la rue Jules Cornet à la Louvière, j'ignorais complètement son passé. Donc est-ce qu'il faut aller Mais... en dessous du nom de Jules Cornet, mettre une petite plaque explicative Est-ce qu'il faut changer le nom de cette rue euh, euh, Voilà, quelle est la, la solution qui aurait un intérêt pour... Euh, oui. Dans... oui, à cette question-là, je n'ai pas de, de réponse toute faite. Par contre, je pense qu'on on pourrait lister des mauvaises réponses euh, et les éviter. Euh, euh, si on prend le cas de, de Jules Cornet et, et sa contextualisation... Déjà, euh, je pense qu'on euh, on, on entre par un personnage, euh, mais qu'on ne cible pas nécessairement un personnage euh, pour lui seul. Donc, dans, 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 dans quelle euh, séquence euh, historique euh, il s'inscrit et avec qui est-ce qu'il commet euh, les actes qu'il commet, puisqu'il ne les commet pas seul, et que ces actes ont des, ont des effets, et que ce sont les effets auxquels on, euh, on s'intéresse euh, en tant qu'aujourd'hui, il continue de marquer des, des rapports. Et donc, il y a un, un, et, et, et donc, il y a un, un travail euh, euh, historique euh, par rapport à des effets, en fait, plutôt que l'enfermement dans, dans, dans un épisode de, de l'histoire. Et, et deuxième chose, donc dans une, une histoire par les effets, et aussi, je pense, euh, ce qui est rarement fait quand on contextualise, c'est d'être très précis sur euh, qui, quand, où, comment, euh, et aujourd'hui, par rapport à, aux effets dont, dont je parlais, plutôt que de rester vague. Donc avoir une contextualisation, contextualisation qui, qui offre euh, réellement des, des prises euh, pour savoir dans quoi on, est, on a été embarqué et pouvoir se situer dans ce dans quoi on, on a été embarqué. Et si on, on contextualise de manière à ce que, voilà, on a deux, trois idées sur ce qu'était Jules Cornet, puis c'est fini, ou on a enlevé euh, Jules Cornet, mais on n'a rien appris de, de ce qu'il était, ou voilà, on, on sait que les archives sont situées là-bas, mais on n'a pas fait ce, ce travail, alors qu'il y a peut-être un travail d'historien qui, après, doit être réarticulé avec d'autres euh, disciplines, euh, des sciences sociales, aussi d'autres acteurs, de la société civile. Donc, c'est un, un long travail, mais en tout cas, je pense que c'est travailler à partir de la statue pour avoir des, des, des prises euh, sur, dans une région, qu'est-ce que ça a joué euh, sur no, no, notre manière de nous construire et d'entrer dans, dans, dans un rapport évident à, à l'Afrique qui, qui ne l'est pas. D'accord, vous parlez de, de la région de la Louvière, la région du centre, c'est une région où le, le folklore est important, où le carnaval est quelque chose effectivement qui fait partie de, de l'identité. Oui. Euh, et on sait ben voilà, que peut-être pas le carnaval louvierois, mais que certains carnavals, que euh, certains pans du folklore belge, wallon, ennuyé, peuvent parfois avoir des, des traces au minimum, on va dire, ou en oui. tout cas des, des symboles euh, racistes. Oui. Euh, comment, comment justement peut-on... Euh, euh, dénoncer ça et aller peut-être au-delà de la dénonciation. Peut... Est-ce que c'est possible de faire changer ça ou... Parce qu'on va se retrouver face à, à deux camps qui ne vont pas s'entendre, qui ne ouais. euh, se comprennent pas, les uns effectivement mettant le doigt sur euh, les éléments racistes et les autres mettant le doigt sur le, la tradition, sur le fait que non, que c'est un folklore, que ça n'a plus rien de raciste. Et donc comment, ouais. comment fonctionne-t-on Est-ce que vous avez des exemples concrets par rapport à ça Donc la, la question des, des folklores, elle est très, import très importante. Euh, euh, 
si on considère la question de la négrophobie et comment elle se véhicule, ça c'est évident. Donc plusieurs associations travaillent dessus depuis longtemps, notamment euh, l'association euh, BAMCO, ce n'est pas la seule. Euh, Bruxelles Panthers aussi. Récemment, d'ailleurs, euh, bah, puisqu'on est ici dans le NO, il y a euh, plusieurs folklores euh, éminemment problématiques. Il y a, en termes de négrophobie, donc, il y a celui de à hâte. Donc à l'occasion euh, du casse-date, il y a les sauvages qui sortent. Donc euh, la, la représentation d'un homme euh, sur un chariot qui est euh, euh, attaché euh, tel un sauvage qu'on aurait réussi à capturer et qui a tous les signes de, de la sauvagerie. Et juste à côté, à l'Essine, à Deux Acrènes, le, le village de Deux Acrènes, la sortie des, des nègres, euh, où là aussi, on, on est face à du, à du blackface, puisque c'est ça ce dont il s'agit. Donc c'est cette pratique qui consiste à se grimer euh, en noir, euh, avec d'autres attributs du, de la caricature du, du noir. Et euh, en effet, depuis 2018, il y a des grosses controverses, puisque si on était sur la question du, du refoulement euh, et, et, et la, 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 la volonté de, euh, de perpétuer des, des traditions euh, qui ont un caractère euh, raciste, tout en euh, ne voulant pas attendre que les, que les, non seulement que les afrodescendants sont, euh, sont, sont victimes de ces préjugés directement, qui a un impact dans la manière dont elles sont perçues, mais que ce, 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 ces traditions euh, possèdent dans, dans leur fondement des, des, des ingrédients qui sont racistes. Euh, on parlait tout à l'heure du, du refoulement. Pour une bonne part de, de la population, mais aussi des autorités politiques, parce que ce sont des, des acteurs politiques qui, 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 qui publicitent ces folklores-là, euh, le refus d'entendre euh, le, le, la relation à une histoire euh, raciste. C'est une fin de non-recevoir ou il y a moyen de d'entamer le débat par rapport à ces questions euh... On l'a vu que c'était très, compli très compliqué ces deux, euh, deux, trois dernières années, que ce soit de la part de Rudy Demotte, euh, que ce soit de la part euh, des bourgomestres de, de, de Lessine et de Hatt. Euh, en tout cas, euh, avec euh, Présence Noire et Black, euh, dit Black Lives Matter, Bruxelles Panthers, on a été voir notamment euh, le bourgmestre de, de Hatt, qui, qui, qui s'est montré très, euh, euh, très rude dans la euh, discussion et qui nous a plutôt euh, taxé d'acteurs de, de, euh, qui, euh, euh, non pas qui portaient une revendication légitime, mais qui agressaient euh, en réalité une, une tradition et, euh, et, et, euh, et qui, qui accusaient plutôt les, les acteurs de ne pas ne pas vouloir euh, dialoguer. Donc il y a une vraie réaction de, de fermeture quand ce problème-là euh, est adressé, euh, une manière de vouloir garder la main sur comment est-ce qu'on va transformer le, un folklore sans jamais euh, admettre qu'il y a un problème avec le, le folklore, ou en tout cas de ne pas vouloir l'admettre euh, complètement et d'arrondir de, de, toujours les, les angles là-dessus. Et donc la, la meilleure illustration, qui est absolu absolument euh, pathétique, mais, la, mais aussi euh, tragique et inquiétante, c'est le renvoi euh, en correctionnel d'un militant antiraciste, Nordin Saidi, en, en mi-octobre, euh, pour avoir adressé un courrier au bourgmestre de Lessine, demandant euh, ou expliquant que cette pratique euh, devait cesser, étant donné son, son caractère euh, négrophobe, et qu'il était urgent euh, de, de, de mettre fin à cette pratique-là. Et donc, euh, ce militant-là euh, a reçu... Euh, une plainte a été déposée contre lui pour euh, harcèlement et pour euh, euh, menace, et le, le, le juge de Tournai a décidé, mi-octobre, de, de le renvoyer en, en correctionnel. Donc, on voit bien là qu'on est dans, dans des questions très compliquées, euh, où à la fois euh, toute une série de personnes s'accrochent à des traditions en refusant que des personnes supposées extérieures à ces traditions, parce que identifiées comme non belges, euh, en refusant qu'elles aient à dire quelque chose sur ces mêmes traditions. Euh, donc qu que, 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 que les personnes supposées extérieures soient des, des sujets politiques qui adressent un problème par rapport à ces traditions et qui refusent également de considérer que ces traditions se sont fabriquées dans une histoire euh, raciste. Et de l'autre côté, des, des acteurs euh, politiques euh, locaux qui très vraisemblablement tirent parti 
euh, pour elle-même euh, de cette tradition-là, parce qu'on sait que la sortie euh, du sauvage, c'est quand même un moment euh, électoraliste euh, très important, où on peut se faire valoir en tant qu'acteur euh, mmh. euh, de la région, et, et dans un rapport électoraliste aussi, il y a une population qui, qui refuse euh, d'aborder le problème de, 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 dans ses profondeurs euh, euh, historiques et, et actuelles, et qui préfère donc incriminer euh, criminaliser les, les, euh, ceux qui, qui portent des revendications euh, sur, ce, sur, de sur la définition de, de ce pas folklore. Pas de solution facile à court terme par rapport à ça Pas de solution facile Pas de solution facile à court terme par rapport à ça. Alors, euh, ils ont décidé de... Je pense qu'à, si je ne me trompe pas, à l'Essine, ça fait deux ans qu'il n'y a plus de sortie des, des nègres. D'accord, donc là, il y, a, il y a une modification quand même. Du il y a une modification. Local, hein. euh, par contre, on voit quand même qu'il y a une manière d'éluder le, le, le problème de fond, euh, c'est-à-dire de, euh, c'est comme avec les monuments, euh, la mm -hmm. question n'est pas de paysagère, euh, n'est pas de, euh, de, couper, de couper des têtes et de, mm -hmm. voilà, de faire comme si finalement, voilà, comme ça, on réglait le problème, puisqu'on sait que ça, c'est une de ces manifestations. Euh, la question, c'est d'avoir un vrai débat de fond ça de comme, société. Comme une, comme et ça, étape, ça n'y a pas étape. eu. On ne peut pas prendre ça comme, comme une étape déjà, le fait qu'il ne sorte plus ou, euh... Mais, pas... on, on pourrait, mais en tout cas, la volonté ne, ne s'est pas exprimée de cette manière-là. Euh, pas, que, pas que je sache. Je sais qu'il y a quand même des débats, euh, notamment les centres d'action laïque qui ont mené des, des débats. Euh, donc oui, il y a toute une série d'acteurs quand même dans l'éducation euh, permanente qui, qui, font, qui, qui font un travail euh, là-dessus. Il y a aussi des folklores, si on prend euh, à, à Bruxelles, ce sont les Noirs euh, donc euh, dont font notamment partie euh, euh, Didier Renders, qui, 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 qui c'est aussi une pratique de blackface, euh, de charité, pour aller demander de l'argent aux, aux plus riches et pour euh, voilà, des bonnes actions, mais qui utilisent pour ça le, le, le blackface. Et puis ça plonge ses racines dans la colonisation aussi. Mais on voit que ce sont des, des solutions assez faciles. Euh, euh, donc là, en l'occurrence, ils ont rajouté un, une petite ligne noire et une petite ligne rouge pour faire référence au, au drapeau belge. Mais ce sont des, des solutions de façade. Il y a beaucoup de façadisme euh, qui viennent prétendre qu'on qu serait passé à, à autre chose. Mais, mais à nouveau, ce n'est pas en, entendre que derrière les revendications, il y a toute la question d'un racisme systémique mmh. euh, qui habite une société mmh. qui, 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 euh, euh, qui, qui est qui s'immiscent de partout à l'intérieur d'une société et que le problème est celui-là, c'est celui-là qui, euh, qui doit être débattu et adressé. Le, le racisme systémique dont vous parlez, ben, il passe aussi, euh, j'imagine, assez souvent par le vocabulaire qu'on va utiliser. Et donc, euh, vous, ici, pendant votre intervention, vous avez utilisé plusieurs fois le mot afro-descendant. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer le, aussi J'imagine que dans la lutte contre le racisme, c'est aussi important de pouvoir utiliser euh, des mots euh, qui, ont une, qui ont un sens oui, bon, après, c'est le terme que j'utilise parce qu'il est assez euh, euh, voilà, dominant actuellement, vraisemblablement. Euh, bah, ils ont les, ces mots-là ont des histoires euh, multiples, hein, mais je pense que c'est notamment le fait de se désigner autrement en tant que euh, population d'origine africaine ici depuis euh, euh, parfois deux, trois, voire quatre euh, générations et de, et de cesser de... Euh, de prendre cette catégorie-là comme étant euh, justement un élément d'extériorité par rapport à la Belgique, euh, par, par son histoire euh, premièrement, et les liens euh, via la colonisation, mais aussi tout simplement parce que le temps a passé mmh. et qu'une euh, grande composante de cette population est née ici, est socialisée ici, est, a, a grandi ici, est éduquée ici, et, euh, et donc fait, fait partie de cette composante aux origines africaines, tout en étant euh, tout à donc, fait par belge. Par rapport voilà, à l'expression d'origine africaine, qu'est-ce que euh, le, la notion d'afrodescendant apporte par rapport à, à, au fait d'utiliser d'origine africaine, par exemple oui. Ben, Est-ce que ça a un intérêt particulier ou... je, 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 Est-ce que ça a un intérêt particulier euh, il, faudrait vraiment, il faudrait vraiment voir maintenant tout le champ sémantique autour euh, de la notion euh, d'afrodescendance. Euh, une, 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 un des intérêts, je pense, mais c'est certainement pas le seul, c'est euh, de renvoyer à l'histoire à même du continent africain dans ses rapports euh, à l'esclavagisme, donc à la modernité en fait, euh, capitaliste, euh, qui est son histoire euh, récente, tout comme c'est l'histoire récente de, de l'Europe. Et qu'est-ce que ça a donné euh, comme rapport euh, 
rapport au continent, rapport au territoire, rapport au monde, rapport euh, au déplacement. Et que dans l'afrodescendance, il y a cette, cette euh, idée euh, incontestable d'une... Euh, euh, ou cette vérité incontestable, pour le dire autrement, d'une Afrique euh, dépouillée de, de ses richesses avec des, des, des populations qui, depuis 400 ans, sont dans les, les, la contrainte euh, du déplacement, que ce soit lié à l'esclavagisme, que ce soit lié à la, au colonialisme, déplacement à l'intérieur du continent, les guerres euh, à l'intérieur du continent et à l'extérieur du, du continent aussi, pour réussir... Euh, euh, à, à, voilà, à trouver un, euh, un horizon économique euh, notamment. Et que donc le continent africain est un continent dispersé. Euh, C'est un continent euh, éparpillé euh, euh, sur, euh, sur l'ensemble des autres continents. Que C'est un continent diasporique. Et que cette notion, cette notion euh, d'afrodescendance vient se renvoie à cette réalité-là du, du peuple ou des peuples africains. Donc c'est se rattacher à cette histoire longue euh, de la dispersion, du déplacement euh, des populations euh, africaines. Ouais. Il me reste donc à vous remercier bah, pour ces échanges très, très intéressants. On sent bien qu'évidemment le, le débat n'est pas clos, qu'il y a encore énormément de travail euh, sur la question, autour de la question du racisme en Belgique euh, et ailleurs. Alors de notre côté, en tout cas nous, ici sur la Louvière, avec notre partenaire du réseau Louvière en lecture publique, on accueillera le 25 novembre François Ricmans pour un entretien autour de son livre Mémoire noire. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis.